വെളിച്ചം ഇരുളിൽ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുകയില്ല ആഴത്തിൻ മീത ഇരുളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിശാജ് പാഴും ശൂന്യവുമാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് യാതൊരു രീതിയിലും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കണിക പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചമായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇരുളിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇരുളിനെ ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഇരുളിൽ ദൈവ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുളിനെ ഓടിച്ചു കളയുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അവൻ മുഖാന്തരമുള്ളതുമായി ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല നോക്കുക ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ സത്യ വെളിച്ചം അതാണ് യേശു കർത്താവ് ആ യേശു കർത്താവ് യോഹന എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യോഹന യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം യേശുവാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ ശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഈസ് അബൌട്ട് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് യോഹന്നാന് വെളിച്ചത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വന്നവനാണ് അല്ലാതെ അവൻ വെളിച്ചമല്ല ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചം ആര് മാത്രമാണ് യേശു മാത്രമാണ് വേറെ ആരുമല്ല ലോകത്തിൽ അതാണ് യേശുവിൻ്റെ യുണീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ യേശു ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാൻ ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാല് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യർ അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ആണ് ആയിരിക്കണം വേറെ ഒരു സോഴ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കരുത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വേദപുസ്തകം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ എന്നല്ല അവരുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ കണ്ടിരുന്നത് ആരെ മാത്രമാണ് യേശുവിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയും ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചം സോഴ്സ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് നമ്മളുടെ ജീവൻ്റെ സോഴ്സ് ആരാണ് വെളിച്ചമായ യഹോവയാണ് അവനാണ് യഹോവ വെളിച്ചമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവൻ രക്ഷയാകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചമാകണമെന്ന് പറയത്തില്ല കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചോണെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തായി തീരണം എന്ത് നടക്കണം അവൻ നമ്മുടെ വെളിച്ചമായി തീരണം അവൻ നമ്മുടെ വെളിച്ചം അവൻ നമ്മുടെ വെളിച്ചമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അന്ധകാരം മുഴുവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെ അന്ധകാരം ഓടിപ്പോയാൽ പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും അവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും അപ്പൊ എൻ്റെ ലൈഫ് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ആരാണ് വെളിച്ചമായ ദൈവമാണ് എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ജീവൻ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രകാശമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വരുന്നതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മുഴുവൻ ദൈവം മാറ്റിമറിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് മുപ്പത്തേഴാം മുപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇരുളിൽ കിടന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കിയ ദൈവമാണ് എൻ്റെ പാതകളെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് നിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകാശം കാണുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ
അവരെ അവനാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ആ ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പുറമേ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുറമേ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാലും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് അടിക്കണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാറ് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പനി തന്നെ ടെസ്റ്റഡ് ഏത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ടെസ്റ്റഡ് ഓക്കെ എന്നടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത് മോശമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അത് നല്ലതാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കണം എൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ഫോൾസ് ക്ലെയിം അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൂടാ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നു പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇന്ന് വന്ന് വന്ന് സഭകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ പോലും പറയുന്നില്ല അവനോട് എനിക്ക് കൂട്ടായ്മ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ആരെങ്കിലും പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇരുട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ദൈവം വെളിച്ചമാണ് അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല ആ യേശു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾ മൂന്നര വർഷം അവൻ്റെ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിമിഷത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അവനിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു അംശം കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് മൂന്നര വർഷം മൂന്നര മണിക്കൂർ നടന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ മൂന്നര വർഷമൊന്നും വേണ്ട മൂന്നര മണിക്കൂർ നടന്നാൽ ഞാൻ തീർത്ത് പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ട് നമ്മൾ കാണും പക്ഷേ മൂന്നര വർഷം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ യോഹനാൻ നടന്നിട്ട് യോഹനാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല ഒട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവൻ അവ അത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനോട് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ദൂത് ആകുന്നു ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമാണ് കാരണം ഇരുളിനും വെളിച്ചത്തിനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തില്ല കൂട്ടായ്മ ഇല്ല എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ ന്യായവിധി എന്നതോ എന്താണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കണ്ടംനേഷൻ ഓരോ വാക്കുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കണ്ടംനേഷൻ എന്താണ് ന്യായവിധി എന്താണ് ശിക്ഷാവിധി മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ത് വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം അതാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇരുട്ടിൻ വല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഒരു 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 പാപം നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഇരുളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അല്ലേ തെറ്റുപറ്റാത്ത വിശ്വാസികളൊന്നും അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത വിശ്വാസികളല്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും ആ തെറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റുന്നവനും തെറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ ന്യായവിധി ആർക്കാണ് ഷുവറായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ന്യായവിധി ആർക്കാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നം അതാണ് ഇരുളിനെസ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചു തന്നെ
വിശ്വസിക്കാ വിശ്വസിക്കായികയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു ദൈവ തന്നെയാണെന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളതിൻ്റെ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ അർത്ഥം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ കൊണ്ടുവരാതെ അതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം യേശു ദൈവ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ഷേപം എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ മടിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് പോലും ഫോർഗറ്റ് അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് ഹെവി സിനേഴ്സ് വി വി കാൾ ദം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കുടുംബാഭികളുടെ കാര്യമൊക്കെ വിട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവസഭയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഒരു പുത്തുരുത്ത പുത്തുരുത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയായി പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നമ്മളോട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആട്ട് ബ്രദറെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാം നന്നാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലത് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വരും എന്ന് വരും ചത്തു കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഞാൻ ആത്മീയനായിട്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ വരും ഞാൻ പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവൻ ഇരുളിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ പാതകമെന്ന് പറയുന്നത് ഹി ലവ് സെൻ അവൻ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെയും പ്രശ്നം അതാണ് അവൻ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ കള്ളത്തരവും കൈക്കൂലിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് നഷ്ടമുണ്ട് അവന് നഷ്ടമുണ്ട് കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതും അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി എന്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ യേശു എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലാഭത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് കർത്താവിങ്കലേക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അവർ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ അവർക്കൊരു സന്തോഷവുമില്ല വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗതികേട് കൊണ്ട് വരുന്നവരാണ് പലരും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരക്ഷരമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടി ചേർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴെ ഭൂമിക്ക് മീതെ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ല എന്നാണ് വചനം പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴെ ഭൂമിക്ക് മീതെ വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്തോ ചെയ്യാനാണ് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്നാ മാർഗം അങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി കലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വട്ട് വി ഡു എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല കൊലോസിലേഖനം മൂന്നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവേശമാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ നിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ നിൻ്റെ സ്നേഹ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കയറ്റിയല്ലോ ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ കൈക്കൂലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ മോശപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യായമായ നിലയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്ന് പോയി കിട്ടിയല്ലോ പണം പോയി കിട്ടിയതിന് എന്ത് ചെയ്യണം സന്തോഷത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യണം എൻ്റെ ദൈവമേ ആ കാശ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടിയല്ലോ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സന്തോഷത്തോടെ
വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യണം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാവി അടഞ്ഞു പോയാൽ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാം പറയുന്നത് പിള്ളേരുടെ ഭാവി ചുമ്മാ പറയുന്നത് പിള്ളേരുടെ ഭാവി എന്നൊക്കെ പലരുടെയും ഭാവി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കളയാണ് അവരുടെ സക്സസ്സിൽ നമ്മളവരെ മുക്കിക്കളയാണ് അവരെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചും പിടിപ്പിച്ചും ഒടുവി പിന്നെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വെളിച്ചത്തെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എഫ് എസ് സി ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള ആ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ സമയമില്ല എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏകദേശം അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫൈവ് വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഓൺവേഡ്സ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമാകുന്നു കർത്താവിന് പ്രസാദമായവൻ ആയത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടന്നുകൊള്ളുവിൻ സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം ലാഭമാണെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരുടെ കാര്യമല്ല പിള്ളേരുടെ കാര്യം വിട് പിള്ളേർ പിള്ളേരെക്കാൾ പല മടങ്ങ് കഷ്ടമാണ് അപ്പന്മാരുടെ തലമുറ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ലാഭമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൽ സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത് ഇരുട്ടിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ ലാഭമുണ്ടാകും ഇരുട്ടിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ സുഖമുണ്ടാകും പക്ഷേ അതിനെ പറയുന്നത് നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തി എന്നാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കിളിർക്കുന്നതല്ല കിളിർത്തു വരുന്നതല്ല യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലാഭമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താ അത് കിളിർത്തു വരത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് പിന്നൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോയാൽ പാപങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോയാൽ ആ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സുഖമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിളിർത്തു വളരുന്ന ഒരു നിത്യതയിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ല ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് സത്യവും കള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമേ കിളിർത്തു വരത്തുള്ളൂ മൂന്നാം ദിവസം സത്യം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി എഴുന്നേറ്റ് വരും കള്ളം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും മൂന്നാം ദിവസം ഒന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ സകല ലാഭങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കുക കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കി അതിനകത്ത് ഒന്ന് നാമ്പ് പൊട്ടുന്ന ജീവനുള്ള എന്തെങ്കിലും ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന പട്ടടയിൽ ഒടുങ്ങുന്നതായ ലാഭമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യം ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്ക് അത് തീർച്ചയായും നിത്യതയിലേക്ക് ഫലം കായ്ക്കുന്ന എന്താ ചെടിയായിട്ട് വളർന്ന് നാമ്പുണ്ടായി നാമ്പ് മാത്രമല്ല അത് ചെടിയായി ഒടുവിൽ നിത്യതയിൽ ഫലം കായ്ക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത് ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികൾ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് അവയെ ശാസിക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് അതിനെ ശാസിക്കുക അതിനെ കണ്ടം ചെയ്യുക അതിനെ എപ്പോഴും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓൾവേസ് ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള മോഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ശാസിക്കുക ശാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ശാസിച്ചു കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ശാസിക്കേണ്ടതെങ്കിലും നമ്മളുടെ പതിവ് കൊണ്ട് എന്താ അതിനെ ഒന്ന് ശാസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കെന്താ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശാസിക്കുന്നത് അതിലെ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഗ്രഹത്തെ കണ്ടാൽ ഒരു വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശാസനയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഫാഷനിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാനുള്ള മോഹം
ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കല്ലിനെ ശാസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒന്നും നേടാനില്ല അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിളിർത്തു വന്നിരിക്കുന്ന മോഹത്തെ ശാസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കല്ലൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതായ മോഹങ്ങളെ അവ എന്ത് വേണം ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് അവർ ഗൂഢമായി ചെയ്യുന്നത് പറവാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു അവയെ ശാസിക്കുമ്പോഴോ സകലത്തെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും ബോധം വരുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചം പോലെ തെളിവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചോളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും എന്ന് ചൊല്ലുന്നു ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നതായ പ്രവർത്തികളാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരിത് അവരിതിൻ്റെ ലജ്ജ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ലോകക്കാർ സന്തോഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് ലജ്ജ തോന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നുള്ള ലജ്ജ തോന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ശാസിക്കുമ്പോഴോ സകലത്തെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും നിങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ശാസിച്ചൊന്ന് അമർത്തിക്ക് അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് വെളിച്ചം വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല നന്മ എന്താണെന്നുള്ള ബോധമില്ല സഭകളിലും യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ല ദൈവിക പ്രകാശം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ല ബോധമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സകല ലോകമോഹങ്ങളെയും പാപ ഇഷ്ടങ്ങളെയും ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയും അതിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളെയും ശാസിച്ചമർത്തുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് കാര്യം ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും നമ്മിലേക്ക് പിശാജ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ മോഹം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സകല ദുഷ്പ്രവർത്തികളുടെ മോഹങ്ങളെയും ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും ശാസിച്ചമർത്തുക അത്രേ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ശാസിക്കുമ്പോഴോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം സകലത്തെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിലല്ല അതാ പ്രശ്നം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ പ്രകാശം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വീണുപോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരുടെ എഴുതി ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഉറങ്ങുന്നവനെ നിങ്ങളിപ്പം പാവം നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ താമസിക്കരുത് കാര്യം കൂടെ കിടക്കുന്ന നോക്കി ആരാ മരിച്ചവരാ അപ്പം ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം ഇപ്പോൾ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ ക്രിസ്തുവിന് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നവരായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വിശ്വാസികൾ കാര്യം സഭയിലും കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മരിച്ചവർ കാര്യം കൂടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മരിച്ചവരായ ആളുകൾ സഭയിൽ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നീ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അവരുടെ ഭാഗമാകരുത് ദൈവ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വേർപാട് ആവശ്യമാണ് ദൈവ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകാശം കാണുന്നവരിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു വരണം അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇരുളിനോട് കൂട്ടായ്മ പറ്റത്തില്ല രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കത്തില്ല പൗലോസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് കുരിന്തിയറിൽ ഈ ഭാഗത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് കുരിന്തിയർ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിന
വെളിച്ചത്തിനുള്ളിലൂടെ എന്തോ ഒരു കൂട്ടായ്മെന്ന് വായിക്കരുത് വെളിച്ചത്തിന് എഴിലിനോട് എന്ത് കൂട്ടായ്മയാണുള്ളത് അതാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്തോ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണ കൂടരുത് നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്ത് ചേർച്ചയാണുള്ളത് വെളിച്ചത്തിനും ഇരുളിനും തമ്മിൽ എന്ത് കൂട്ടായ്മയാണുള്ളത് ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാലിനും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തമാണുള്ളത് അല്ല വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി ദൈവാലയത്തിന് വിഗ്രഹത്വങ്ങളോട് എന്ത് യോജ്യതയാണുള്ളത് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വാസികൾ എന്താണ് അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണ കൂടരുത് വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണ് സൗന്ദര്യത്തിനും സമ്പത്തിനും പിറകെ പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുമായിരിക്കണം എല്ലാ മേഖലകളിലുമായിരിക്കണം അവിടെ മാത്രമല്ല നീതിയും അധർമ്മവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നീ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അധർമ്മത്തെ പഠിക്ക് പുറത്ത് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ അധർമ്മം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത് അതിൻ്റെ ലാഭം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ ജീവിതം സാധിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഇരുളിൻ്റെ ഭാഗമായെങ്കിലേ പറ്റൂ എന്ന് ലോകം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തമ്മിലൊരു കൂട്ടായ്മ കഴിയത്തില്ല വെളിച്ചത്തിനുള്ളിലൂടെ എന്ത് കൂട്ടായ്മ ക്രിസ് ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാലിനും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം അത് കഴിയത്തില്ല ഞാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമല്ലോ ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ വസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ ഭവനത്തെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും എല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണം ജീവനുള്ള ദൈവം അവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളി ജീവനാണ് അവൻ വെളിച്ചമാണ് ഈസ് ലൈഫ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഈസ് ലവ് ആ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും ഞാൻ അവൾ എനിക്ക് ജനവുമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവം ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും തമ്മിൽ യാതൊരു രീതിയിലും കൂട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതിന് അവൻ്റെ എന്ന് ദൈവം അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കുമെന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്മളെ ശിവൻ്റെ പ്രവചനത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും വായിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ യശ്യാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാബിലോണിൽ നിന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ വിടുതലാണ് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുവീൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത് പക്ഷേ ബാബിലോൺ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോകമാണ് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ നമ്മൾ വേർപെട്ടവരാണ് ഈവൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പത്ത് വർഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്രകാരം വേർപെട്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു വിശുദ്ധ ജനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ജനം വിശുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ വിശുദ്ധിയുടെ എതിർപഥം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധി എന്നാണ് പക്ഷേ വേദപുസ്തപ്രകാരം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിൻ്റെ വിപരീത പദം സാമാന്യം എന്നുള്ളതാണ് കോമൺ സെയ്ക്രഡ് ആൻഡ് കോമൺ എന്നുള്ളതാണ് ഹോളി അൺകോ അൺഹോളി എന്നുള്ളതല്ല സെയ്ക്രഡ് ആൻഡ് കോമൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ തലത്തിലും നമ്മൾ വേർപെട്ടവരായിരിക്കണം ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ലേവ്യ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കനാനിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികളോട്
ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാൻ ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെയും അരുത് നോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന മിശ്രൈം ദേശത്തെ നടപ്പിൽ പോലും പോലെ അരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന കനാൻ ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെയും അരുത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ദേശത്തിലുമുള്ള എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള വേർപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ലൗകികമായ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പാപത്തിൻ്റെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കനാൻ നാട്ടിൽ അവർ പിന്തുടരുന്നതായ പാരമ്പര്യങ്ങളോടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കനാന്യ പ്രാക്ടീസസിനോട് അതിനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ബാബി ഇവിടെ അൻപത്തിരണ്ട് യശയാവ് അമ്പത്തിരണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു മിശ്രൈമിയെ പോലെ ആകരുത് കനാന്യരെ പോലെ ആകരുത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ബാബിലോണിയെ പോലെയും ആകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ജനതയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ആര് തന്നെ ആയിരിക്കണം ദൈവം മാത്രമായിരിക്കണം കനാന്യ പ്രാക്ടീസസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ബാബിലോണിയ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ യാതൊരു മോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയില്ല അവനോടാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സകല സോഴ്സും ആരിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം അവനിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രകാശം കാണാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സോഴ്സ് നൂറ് ശതമാനം ദൈവമായിരിക്കണം അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യാജമായ അവകാശവാദങ്ങൾ മുഴക്കും നമ്മളൊക്കെ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇപ്പം ഇവിടെ യോഹൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല നമ്മൾ ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നു ബി ഓണസ്റ്റ് കള്ളം പറയരുത് എവിടെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യസന്ധരാകാനെങ്കിലും പറ്റണം ബി ഓണസ്റ്റ് ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇരുട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെളിച്ചവുമായി കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അവകാശവാദം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇരുട്ടിൽ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു അവകാശവാദം നമ്മൾ പറയുകയാണ് യോനയുടെ കാര്യം ഞാൻ ചിലപ്പോഴും ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് യോന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് ഫ്ലീയിങ് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഒളിച്ചോടി അവൻ കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ആ ഉറങ്ങുന്നവനെ ക്യാപ്റ്റൻ വന്ന് വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ച് നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഐ എം എ ഹീബ്രു ആ ഞാൻ ഒളിച്ചോടി വരുന്ന ആളെന്നൊന്നുമല്ല അവൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴും അവൻ്റെ ആ റോ അവൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലുള്ള എന്താണ് അവൻ വലിയ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയുന്നുള്ളതാണ് ഐ എം എ ഹീബ്രു ആ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒന്നുമല്ല കരയും കടലും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയെ ഭജിച്ചു വരുന്നു നിന്നെ പോലെ വിഗ്രഹത്തെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഐ ഫിയർ ദ ലോഡ് ആ ഐ ഫിയർ ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നവൻ അല്പമെങ്കിലും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പണി കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ലേ നമ്മളും ഭയങ്കര അവകാശവാദങ്ങളാണ് മുഴക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ യോഹനാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടി നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറയാനാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത്ര കൂട്ടായ്മ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറ ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു കറ പറ്റിപ്പോയേക്കാം ഒരു പക്ഷേ പകയോ പിണക്കമോ കോപമോ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതുണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടും അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആളാണെന്നാണ് ദൈവത്തോട് എനിക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് കള്ളം പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെളിച്ചത്തിലെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ വെളിച്ചത്തിലെല്ലാം ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെളിച്ചത്തിലെല്ലാം പരിപൂർണമായിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ വെൻ വി ഹവ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്നാ നമ്മുടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഷർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ കറ പോകത്തില്ല പോവും പക്ഷേ കറ കാണും അത
ഇവിടെ യോഹന്നാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് കള്ളം പറയുന്നത് നിർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാം അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ വിട്ടു പോന്നാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പേ സെക്കൻഡ് കോടി ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ സിക്സ് സിക്സിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോരു വിൻ ബാബിലോണിനെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോരു വിൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ അശുദ്ധിയായും നിങ്ങൾ അശുദ്ധമായി തോന്നുന്നു തുടരുത് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായിത്തീരും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായിത്തീരും നമ്മൾ ഒന്നാമത് പാപത്തിൻ്റെ പാടുകളെ നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ തെറ്റുകളുടെ കുറ്റങ്ങളുടെ കുറവുകളുടെ നമ്മളുടെ പകയുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈഗോയുടെ നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ നമ്മുടെ സ്വയാശ്രയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പാടുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെൽഫ് റൈറ്റിയസ് ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു റിട്രോസ്പെക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോഴും സ്വാർത്ഥത ബാക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരാൾ ഒരാൾ എന്നാ ഈഗോ ബാക്കിയില്ലേ ഈഗോയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വയം സ്വയത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ സ്വയത്തിൻ്റെ ഗർവ് അഹങ്കാരം എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പാടുകളെ കാണുക പിന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ആറാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്ത് അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇരുട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയരുത് അവനുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കണം നടക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റിമഡി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറ്റം വിധിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനുള്ള അതിൻ്റെ അതിനെന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ റിമഡി പറയുകയാണ് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ കാളകളുടെ രക്തം ആട്ടുപറ്റന്മാരുടെ രക്തം പശുഭസ്മം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായ കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എവിടെ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തം അതായത് ഹി ഹിംസെൽഫ് അവൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശുവിൻ യേശു തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദേവാലയത്തിന്മേൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനും നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാർ ഹൃദയത്തിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധവെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം കൊണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തൻ്റെ രക്തത്താൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി ആട്ടുപറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാക്കളുടെയും രക്തത്താൽ അല്ല സ്വന്ത രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും യോഹന്നാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ട് പറയരുത് അവനുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് അവനുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവൻ അവൻ്റെ അവനിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ട് വീ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അവൻ
അവൻ പിതാവും നിങ്ങൾ പുത്രന്മാരും ആകുന്ന ഒരു പുതിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ സകല ഇഷ്ടങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതിലേ പറ്റുള്ളൂ അവനിൽ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇരുട്ടിൽ നടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇരുട്ടിൽ നടക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല എന്നാണ് അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഹോഷ്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് അർത്ഥം ഉള്ള കാര്യമല്ല അത് അത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു വ്യാജമായ അവകാശവാദമാണ് പക്ഷേ ആ വ്യാജമായ അവകാശവാദം നിങ്ങൾ മുഴക്കിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അത് അത് കള്ളമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം നമ്മുടെ പ്രൂഫ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല അപ്പോൾ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടി നടക്കത്തില്ല സത്യം പ്രവർത്തിക്കും ഇത് രണ്ടും രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പോവുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ല വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഇട്ടേച്ച് ഉരുട്ടാനല്ല വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഫോർവേഡ് ഗിയറിലിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടുന്നത് വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജ് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ആശ്വാസം എന്നറിയാമോ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ചെയ്തില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സ്പർജൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയും കൊണ്ട് സ്പർജൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്പർജൻ ഞാൻ ഈ പാപങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താണ് വിജയം നേരിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നില്ല ഞാൻ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാളോടും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്പർജൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു ഇനി ചെയ്യുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് കേട്ടു നമ്മളുടെ ആത്മീയതയുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആത്മീകരായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരി സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ കള്ളം പറയാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല സത്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല ഫോഷ്ക്ക് പറയുക സത്യം പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ഫെയ്സ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള വളർച്ച വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ച അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിക്ക് ആയുധങ്ങളാക്കി സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം നീതിക്ക് ആയുധങ്ങളാക്കി സമർപ്പിപ്പീൻ ഈ കൈകളും കാലുകളും കണ്ണും നമ്മുടെ ചെവിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ ഓർഗൻസും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയും കാലും ഒന്നും ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇൻആക്റ്റീവ് ആകാനല്ല പൃഥ്വിത എന്തിനാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകാനാണ് സത്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഇരുളിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യാജമായ ഒരു അവകാശവാദം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ ഞാനൊന്ന് അത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആദ്യത്തെ ഫോർസ് ക്ലൈം എന്താണ് എനിക്ക് അവനോട് കൂട്
കഴിയത്തില്ല വിട്ടുപോരുവീൻ സകല ഇരുളിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയും വിട്ടുപോരുവീൻ നമ്മൾ ബോധമുള്ളവർ വെളിച്ചത്തിന് ബോധമുള്ളവരാകണം അങ്ങനെ ബോധമുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ സകല നിഷ്പ്ര സകല നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളെയും ശാസിക്കുന്നവരാകണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഞാനതിനെ ശാസിക്കണം ഞാനതിനെ അമർത്തണം ഞാനതിനെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് ആ അതിനോടുള്ള വിരോധമുണ്ടാകണം നമ്മൾ പാപത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യരുത് അതൊരു കാര്യം എന്നാൽ പാപത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരു വലിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പല സമയത്തും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ഇപ്പം നേരത്തെയും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെയും കള്ളം കാണിക്കത്തില്ല അതൊന്നും ഇപ്പോഴും കള്ളം കാണിക്കത്തില്ല നേരത്തെയും കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചില്ല എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവരും എന്താ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് നേരത്തെയും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കത്തില്ല നേരത്തെയും ആരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആരെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല നേരത്തെയും ഉപദ്രവ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സാക്ഷി പറയും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തിയെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷി പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ വിഷയമാണ് പാപത്തോ നമ്മൾ പാപം നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ അനുഗമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപത്തോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ മാറുകയാണ് ശരിക്കും ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അവരെ പാപത്തെ കണ്ടതുപോലെ അല്ല അവൻ ഇന്ന് പാപത്തെ കാണുന്നത് ഇന്നലെ അവരെ പാപിയെ കണ്ടതുപോലെ അല്ല അവൻ പാപിയെയും കാണുന്നത് അവൻ ഇന്നലെ അവരെ പാപം ചെയ്യാഞ്ഞപ്പോൾ പാപി പാപിയോട് അവനൊരു ചെറിയ ദേഷ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൻ പാപിയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ പാപത്തെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സോ ഹെയ്റ്റ് ഹെയ്റ്റ് സിൻ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദ പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വി ഡു നോട്ട് ഹെയ്റ്റ് സിൻ many times we do not commit sin pashe we do not hate sin nammal paapam cheyirudhu nu mathramalla paapathodu namukku endha irikkanam verpu undayirikkanam kari avanodu kootaayme undakku namukku paapathodu verpu undayale pattu avanodu kootaayme undakku namukku paavigalodu snehavum undagum attitude il undagunnadaya valiya vyathyasamana adutha false claims ne kuriche nammal njan onnu vaichu mathram vidiyana namukku pinnade vaynerthe session le adine kuriche padikkam ende ettam vaakyathilum പത്താം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി അടുത്തത് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു അവൻ്റെ വചനം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി വൈകുന്നേരം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെഷനാണത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ യോഹനൈൻ ഡിവലിസം വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെയോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല രണ്ട് ദൈവങ്ങളില്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇരുളിൻ്റെ ദൈവം രണ്ട് ദൈവങ്ങൾ ഇല്ല ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ അവൻ വെളിച്ചമാണ് അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇരുള് അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പറ്റത്തില്ല കാര്യം ദൈവം പൂർണ്ണമായും വെളിച്ചമാണ് ദൈവം വെളിച്ചമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഇന്നലെ വരെ ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്നെ ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂർണ്ണമായും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇരുളിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ശാസിക്ക് അത്രേ വേണ്ടത് വിട്ടുപോരുവിൻ വിട്ടുപോരുവിൻ അതിന് അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ആരോടാണ് വെളിച്ചമായ ദൈവത്തോടാണ് അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുത് അശുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അശുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും വെളിച്ചത്തോട് കൂട്ടായ്മ കഴിയത്തില്ല ദൈവം വെളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്കതിനെ യോജി
പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പിൻ എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അശുദ്ധമായി ഇതൊന്നും തുടരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കുമെന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളു ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് വാഗ്ദാനം നമുക്കൊക്കെയുള്ള ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വാഗ്ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എട്ടാം മാസത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതാണല്ലോ എല്ലാവരും പ്രവാചകമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതായ വാഗ്ദാനം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വാസ്തുതി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് വാഗ്ദത്വം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തുടരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും ഇതാണ് വാഗ്ദത്വം എന്നാണ് വാഗ്ദത്വം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോരുവീൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രിമാരും പുത്രന്മാരും ആയിരിക്കും ഈ വാഗ്ദത്വം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്വം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ലോകത്തോട് നമ്മൾ വേർപെടുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇരുളിൻ്റെ സകല നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികളെയും ശാസിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ നമുക്ക് പിതാവും നമ്മളവൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും വലിയൊരു വാഗ്ദത്വം കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് യു വിൽ ബി മൈ സാൺ യു വിൽ ബി മൈ ഡോട്ടർ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു വാഗ്ദത്വം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ കർത്താവ് എന്നിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് നിൻ്റെ മകനാകണം എനിക്ക് നിൻ്റെ മകളാകണം എനിക്കിതിൻ്റെ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം എന്നിലൊന്ന് അനുഭവിക്കണം വെറുതെ പുത്രനാണെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആ അവകാശം എനിക്കൊന്ന് അനുഭവിക്കണം യേശുവിൻ്റെ യേശുവിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആ അവകാശം അതിൻ്റെ ആ സൗഖ്യം അതെനിക്കൊന്ന് അനുഭവിക്കണം ആ വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്കൊരു വലിയ വാഗ്ദത്വം അവസാനി നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്വം എന്താണ് വാഗ്ദത്വം അവൻ നമുക്ക് പിതാവായി തീരുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് പിതാവായി തീരുന്നതായ അവസ്ഥ അവൻ നമുക്ക് പിതാവ് നമ്മളവന് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമാകുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലെയും നമ്മൾ ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെളിപ്പാക്കി ദൈവത്തിന് ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോടുള്ള സന്ദേശം അതാണ് അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടി നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഭോഷ്ക്ക് പറയുന്നു സത്യം സംസാരിക്കുന്നുമില്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായും നിനക്കൊരു മടങ്ങി വരാനുള്ള അവസരം തരാം തീർച്ചയായും നിനക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള അവസരം തരാം കൂട്ടായ്മയില്ലാതെ നീ അത് അഭിനയിക്കരുത് പക്ഷേ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക ദൈവഭയത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിർത്തുക വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക നമ്മുടെ സകല സോഴ്സും അവനായിരിക്കട്ടെ സകല സോഴ്സും അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം കാണാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം വെളിച്ചത്തിലെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ വെളിച്ചത്തിലെല്ലാം സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് പറയാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷങ്ങളെയും പോക്കി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു കർത്താവെ നിൻ്റെ വലിയ വാഗ്ദത്വം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ നീ തിരികെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്വമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് 
ആ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം വ്യാജമായ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല കർത്താവേ നിൻ്റെ കൃപ നിൻ്റെ കരുണ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ വിശുദ്ധിയിൽ നിൻ്റെ പുത്രനായി പുത്രിയായി ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ